。乌军即将在扎波罗热方向进行第三轮反攻。火力军前段时间才聊过，乌军要发起新一轮的反攻，没想到来得那么快。在维尔伯维方向，乌军已经越过苏洛维金第三道防线，并开始炮击俄军在托克马克的炮兵阵地。那么，维尔伯维当前的战况如何？乌军为什么要发起第三轮反攻？目的又是什么？九月二十二日的时候，战争研究所就表示，在维尔伯维方向，乌克兰机械化纵队越过了苏洛维金第三道防线，八二旅的挑战者坦克从龙牙附近呼啸而过。这说明乌军已经打通了雷区通道，第五八集团军已经将所有可收编的部队调往前线。同时，乌军炮兵开始扫荡托克马克外围，俄罗斯的设施和炮兵阵地。俄军为了躲避乌军的炮火，直接逃离军营和基地，选择驻扎在居民家中。乌军接下来要做的就是加大进攻力度，将这个缝隙扩大为真正的缺口，从而引发苏洛维金防线的崩溃，也就是第三轮反攻。根据相关媒体报道，乌军在近期正在酝酿扎波罗热的第三轮反攻，目的就是夺取新普罗科皮夫卡和伊利钦科维，甚至是托克马克，使其能在冬季到来之前占据有利的进攻位置。这点很好理解，火力军之前就已经说了，秋冬季节不利于乌军反攻，秋季地面泥泞，装甲车辆的机动会大打折扣，冬季严寒的天气更是进一步影响进攻方。以至于有很多人都担心冬天会阻拦乌军反攻的步伐。虽说乌军已经表态，即使天气状况恶化，也会持续反攻行动，但是空口无凭，总需要证实一下，也就是要在冬季来临之前占据有利进攻的位置。这反映到战场上，就是乌军不断突破俄军防线。九月二十三日，乌克兰高级将领塔尔纳夫斯基告诉媒体，乌军已经突破维尔伯维最后一道防线。亲俄电报频道也证实，乌军已经进入维尔伯维，俄军第五六团将面临被包围的风险。之前，《华尔街日报》就指出，乌军第二二旅突破维尔伯维附近的龙牙和壕沟，出现在俄军第三道防线后方。战争研究所的言辞则稍微含蓄了一点，表示还未完全确定乌军装甲部队是否已经突破俄军第三道防线，但可以确定的是，乌军正在突破。当然，这不是随便说的。九月二十二日的时候，战争研究所就认为乌军已经越过俄军第三道防线，并在维尔伯维以西的位置进行了有限的战斗。这是首次观察到乌军在俄三道防御之外操作装甲车辆。这也就能表明，乌军已经突破了前两道防线。唯一的问题就是无法全面评估乌军大部队是否已突破俄军最后一道防线。不过，就目前的战场情况来看，乌军不需要追求速度，要的是主动权，保持持续向前的动力。继续向科帕尼、新普罗科皮夫卡、维尔伯维方向前进。其中，新普罗科皮夫卡方向由乌军第四六旅主攻，正向科帕尼和新普罗科皮夫卡之间的一个森林种植园和大型据点挺进，并且乌军士兵已经沿着 T 零四零八公路出现在普罗科皮夫卡村中心的河岸附近。同时，乌军第八二旅也将挑战者二开进维尔伯维附近。面对乌军的进攻，部分俄军士兵甚至选择从战壕中逃离。新普罗科皮夫卡与维尔伯维之间的俄军虽然不是主攻对象，但同样不是很好受。乌军已经成功进去那里的山区，可以帮助主攻部队进一步向南推进。科帕尼方向，乌军已经推进到村庄的郊区。俄军士兵同样是慌得不行，驾驶自家的 T 8 0踩中了自家的地雷。俄军自己的 T 0 SEA 也开始攻击己方步兵。除了乌军进攻猛烈之外，俄军的兵力也不够。乌军的反攻就像是砸坚果，把壳砸烂之后就简单了。收复罗伯纪涅乃至维尔波维，就是敲碎坚果的外壳。虽然不是全胜，但已经拿下胜利的基础。而且第五八集团军已经将所有能用的人，包括机械师，从托克马克派到前线。现在只剩一个第二九幺炮兵留守托克马克。值得一提的是，之前驻守罗伯纪涅的俄军第八幺零海军步兵旅已经被乌军全歼。
。第八幺零旅是去年进攻马里乌波尔的主力，旅长在去年三月份就被乌军击毙。其后至少还有两名继任旅长阵亡，各级军官阵亡数十人，这待遇跟巴赫穆特那边的第三一旅差不多。如果说不带点刻意针对，火力军是不太相信的。总的来说，现在乌军已经推进至托克马克十六公里处，普通的炮火就能覆盖，只有拿下这里才算是真正的大突破。听说俄军为了抵御乌军的反攻，已经开始在苏洛维金线的南面挖新的战壕。除此之外，克里米亚方向，克什大桥估计是彻底保不住了。乌军拆除这个违建项目只是时间问题。最近，乌军连续袭击克里米亚，给俄军造成了重大损失。风暴阴影，无人机、无人艇频繁袭击俄黑海舰队第七七四通信中心、第七五八后勤中心、萨基机场、塞瓦奇托波尔黑海舰队总部、俄黑海舰队油库等地。一个暂时没有海军的国家，硬是把黑海舰队炸得只剩下黑海。乌军之前袭击黑海舰队总部，火力军只是简单的提了一下伤亡。现在更新一下，这次的受伤者中包括两名俄罗斯将军。俄军南部军区司令兼扎波罗热方向的指挥官罗曼丘克上将，俄北方舰队第第二百 OMSB 沿海部队的司令采科夫中将。如果加上黑海舰队司令索克洛夫海军上将，那乌军的这一次打击，重伤一个上将，一个中将，还有一个上将情况不明。而按照俄罗斯当地媒体的报道，这次事件至少造成三十四人伤亡，其中超过一半死亡，多人住院，一大半都是高级军官。就目前的情况来看，虽然克里米亚部署了不少先进防空系统，但是依旧无法应对北约的巡航导弹。迄今为止，乌军对克里米亚发射的风暴阴影，除了小部分被拦截之外，多数都击中了目标。随着 ATACMS 和金牛座的到来，乌军将加大对克里米亚的袭击力度。可以预见的是，克里米亚烟花秀不会中断。而按照乌克兰国防情报局局长布达诺夫的说法，对克赤大桥的袭击将持续下去，直至其被摧毁。千万不要觉得他是在吹牛。之前，布达诺夫曾经表示要终结黑海舰队，而今后者已经残了。扎波罗热前线不断失利，克里米亚后方轮番遇袭，归根结底还是怪俄军实力不足。为了抵御乌军的进攻，满足俄乌前线的作战需求，俄罗斯开始扩大武器产能，甚至表示某些军事装备的产量已经被提高十倍以上，同时还加大了导弹、无人机、战斗车辆和火炮的产量。这个时候加大武器生产，就已经表明俄军准备打持久战。今年八月份的时候，俄罗斯前总统梅德韦杰夫就提到。过俄乌战争可能会持续数十年，俄军武器产量暴增，也侧面说明了俄乌战场的激烈程度。因为火炮无法精确打击，俄军的炮火密度要比乌军更高，才能取得相同的效果。这也意味着俄军弹药的消耗量很高，特别是现在乌军使用急速炸弹，俄军为了减少人员的伤亡，只能采取大规模炮火覆盖的作战方式。除此之外，乌军还有西方国家的军援，俄军加大武器产能很正常。只是就俄罗斯当前的军工产能，某些装备的产量增加十倍，火力军总感觉有点虚。要不然俄罗斯也不会找朝鲜合作。当然这不是不行，造不如买，买不如租啊。俄罗斯找朝鲜拿点武器，也能加大点炮火密度。值得一提的是，乌军之所以要在近期发起第三轮反攻，也跟武器有关。从乌克兰的角度来看，反攻是为了获得更多的援助。九月十九日，联合国大会召开的时候，美国总统就表示，希望俄乌尽快恢复和平。虽然只是一句空话，但是已经说明了一件事：拜登在援乌武器上面也有压力。今年八月二十日的时候，美国国会就要求政府收紧对乌援助，并且要求设立专门的委员会。监管每一笔援乌资金的流向，而美国众议院议长麦卡锡也曾多次表示将会弹劾总统。这个时候，乌军急需一场胜利，加大北约援乌的信心。另一方面，乌克兰国防部刚刚经历大换血，也需要一场战役来展现己方实力。九月十八日，泽连斯基在访美之前公布国防部的一系列人事变动，有五名高官被撤职，新防长上任三把火，自然要展现出一个新面貌。这个时候，在扎波罗热方向发起新的反攻，可以说是正当其时。更重要的是，冬季并不一定会阻止乌军反攻的步伐。
塔尔纳夫斯基将军在九月二十三日就表示，冬季不会严重干扰反攻行动，因为乌军将徒步推进，而不是依靠车辆。巧的是，战争研究所也是这样认为的。天气不会成为反攻成果与否的决定性因素。乌军反攻的最终结果取决于俄乌之间的力量平衡以及西方对乌克兰的援助。只要对乌军援不断，乌军冬天也能继续推进。这点火力军之前也说了，冬季作战反而是乌军占据有利地位，因为北约制裁，俄罗斯连橡胶都不够用了，严重影响俄军冬季作战的机动性。同时，冬季作战的战术也对乌军更有利。塔尔纳夫斯基将军说的“徒步前进”，大家看看就好。这是要体现永不放弃的精神。我们大概率是看不到这个场景。实际作战时，冬季地面泥泞，机动车辆无法正常行进，那就用无人机远程精确火力截断俄军后勤，使用极速炮弹打击俄军阵地。乌军不需要像现在这样主打攻坚、收复失地，而是一步步蚕食俄军占领区，消耗俄军有生力量。总的来说，乌克兰前线的重大突破尚未到来。虽然乌军目前已经突破维尔伯维的最后一道防线，但是战争这东西瞬息万变，谁也说不准。不过，缓慢推进也有好处，主动权依旧在乌军手里而已。至于战争的结束时间会不会像俄罗斯说的那样持续十几年，真的说不准。一方面，俄乌不存在谈判的前提条件，双方都不会放弃乌东四地与克里米亚；另一方面，从俄军提高武器产能以及乌军酝酿在南线的第三波反攻来看，至少在目前阶段，俄乌双方不可能握手言和。还有最重要的一点，北约的援助，美国政府释放的促和信号。只是其在国内和国际政治局势下妥协的无奈之举，并不是真的希望战争结束。对于北约而言，俄乌战争打得越久越好，能把俄罗斯拖到经济崩溃、国内民不聊生，那就更好了。好了，这期视频到这儿就结束了。各位觉得俄乌战争还能持续多长时间？可以在视频下方留言，大家一起讨论。如果视频内容有不对的地方，也可以在下方指正。我是火力军，下期见。